Katulad ng naipangako ko sa inyo ang pag-aaralan natin, Anatomy of Independent Auditor's Report at ikukumpara natin yan sa tax code. Okay? Naku po, matutuwa kayo. Napakarami rin ninyong madidiscover sa araw na to. Ito po yung itsura ng auditor's report. Eh, dinownload ko lang po ito sa internet. Then, ito po yung mababasa ho ninyo. Naka-address ho yan sa the members of the board of directors. Tanungin nyo yung sarili nyo. Dapat ba yan naka-address? Sagot, hindi. At bago natin ibigay yung detalyeng yan, kailangan malaman ninyo. Yung independence o independent auditor's report ay isang outcome. Outcome yan ng isang kontrata ninyo sa isang CPA. Okay? Pag kumuha kayo ng kontrata sa CPA, na-discuss ko na yan, eh, anatomy of CPA engagement letter. Eh. Alalahan ninyo, ang control or content ng kontrata dapat naaayon sa gusto ng batas. Ba't ka ba kumuha ng CPA? Di ba kaya ka kumuha ng CPA, dinidiktat sa'yo ng batas? Ngayon, doon sa kontrata, ikukumpara na ngayon natin, ito, result, ha? result or outcome ng contract doon sa batas. Ganito po nakasab nakasulat, ano? Article 1306 New Civil Code. The contracting parties may establish such stipulations, clauses, terms and conditions as they may deem convenient provided they are not contrary to law. Ang law na pinag-usapan natin dito, tax code. Morals, good customs, public order, and public policy or public policy. Kaya ako kumuha ng CPA kasi under section 232 ng tax code, nire-require kang kumuha ng CPA. Ito po ang nakasulat sa section 232. Provided that corporations, companies, partnerships, or persons whose gross earning, gross annual sales earnings receipts or outcome output exceeds 3 million pesos shall have their books of accounts audited and examined by examine yearly by independent certified public accountant. So established daw ICPA. Hindi ba? Yearly. O ngayon. Ang nagutos ay batas. Dapat i-address niya dun sa tao na nanghihingi ng financial statement mo. Yung naguutos na magkaroon ka ng financial statement. Eh, sino yun? Eh, di yung BIR and next yung SEC. ba? Hindi sa Board of Directors. Sa tagal ko ng paggawa, na, tatlongpong taon na ako dito sa ganitong practice, eh, hindi nga binabasa ng Board of Directors. Eh. 90% ng Board of Directors, hindi binabasa yung gawa ng CPA. Why? Why? Hindi nila naiintindihan. Okay? Walang nakakaintindi. Kaya mahihirap ang mga CPA eh. Walang nakakaintindi sa atin. Pasahin natin yung first part kasi tatlong parts ito. So, yung first part muna tayo. We have audited the accompanying consolidated financial statements of name of the company which comprise the consolidated statement of finance, statements of financial position as of December 31. And the consolidated statements of income, consolidated statements of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for each of the three years in the period ended December 31, and a summary of significant accounting policies and explanatory information. Ano inodit? Tatlo. Number one, yung financial statement. Number two, yung accounting policies, and number three, explora, explora, uh, explanatory information. Tanong, yun ba ang pinao-audit ng batas? Kaya, kumuha ng, ng, kaya ka kumuha ng CPA dahil inutusan ka ng tax code. Eh. So, ang pinao-audit daw ay financial statement, accounting policies, at saka 
uh, explanator, explanatory information. One, two, three. Ako na pipikon. Pikon ako. Nakita niyo sa mukha ko? <laughs> Hindi po yun ang pinauuhod dito, Panginoon ko. Basahin natin uli ang section 232 ng tax code. Yun ho yung performance eh. Yun yung act. So, ang sabi dito, that corporation, partnership, companies, or person shall have their books of accounts audited and examined yearly by independent certified public accountant. Ang pinage, ang pina-examine po ay books of accounts, hindi po itong tatlong ito. Okay? Ito hindi itong tatlong to. FS accounting policies explanatory information. Ang pina-examine po ay books of accounts. So, since yung contract ninyo ay contrary sa law. Batay sa binasa nating New Civil Code. Ano mangyayari sa contract? Void. Ang contract nyo is void from the beginning. Ang tawag ko dyan eh, void ab initio. So, yung auditor's report, walang kwenta, nagbayad ho kayo sa isang, sa isang servisyong walang kwenta, walang value. O, alam nyo na kung sino nang loloko sa inyo ha? at sino nagpapaloko. Okay. Puntahan natin yung part 2. Sana meron ka pang oras. Cool ka ba? <laughs> <laughs>